പണമിടപാടുകൾ അഥവാ മണി മാത്ത് എന്ന പാഠത്തിന്റെ നൂറ്റി നാൽപ്പതാം പേജിലെ രണ്ട് ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് അഥവാ കിഴിവ് എന്ന ഭാഗത്തിലെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലുക്ക് അറ്റ് ടു ആർട്സ് ഇൻ എ ടി വി ഷോ ട്വന്റി ഇഞ്ച് റുപ്പീസ് ഇലവൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ട്വന്റി വൺ ഇഞ്ച് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് അതായത് ടി വി വിൽക്കുന്ന കടയിലെ രണ്ട് പരസ്യങ്ങളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് ഇഞ്ച് ടി വിക്ക് പതിനൊന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ അതിന് ഇരുപത് ശതമാനം കിഴിവുണ്ട് അതുപോലെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇഞ്ച് ടി വിക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ അതിന് ഇരുപത് ശതമാനവും കിഴിവുണ്ട് നമ്മളോടുള്ള ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഈ വൺ ഹാസ് ഉള്ളി ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വിത്ത് ഹിം വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ടി വിസ് ക്യാൻ ബി ബൈ അതായത് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ പതിനായിരം രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഇതിൽ ഏത് ടി വിയാണ് അയാൾക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയുക അടുത്ത ഭാഗം വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പ്രൈസസ് ആഫ്റ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് അതായത് ഇരുപത് ശതമാനം കിഴിവ് ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടി വികളുടെയും വിലകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര രൂപയാണെന്നും കണ്ടുപിടിക്കണം ഉത്തരം നമുക്ക് നോക്കാം ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ട്വന്റി ഇഞ്ച് ടി വി അതായത് ട്വന്റി ഇഞ്ച് ടി വിയുടെ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് ഇലവൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫോർ ട്വന്റി ഇഞ്ച് ടി വി ഇനി ഇരുപത് ഇഞ്ച് ടി വിയുടെ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്രയാണ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് അതായത് ആ ടി വിക്ക് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് ആ ഒറിജിനൽ പ്രൈസിന്റെ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ പ്രൈസ് ആയിട്ട് വരിക അതായത് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് അതിന്റെ എമൗണ്ട് വാങ്ങിക്കുക സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് സോ ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ടി വി ഈസ് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് സോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജിനെ നമുക്ക് എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം സോ എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് ഇലവൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സോ എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഇലവൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡിലെ രണ്ട് സീറോസും ഇലവൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡിലെ രണ്ട് സീറോസും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സോ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് അതായത് ട്വൻറ്റി ഇഞ്ച് ടി വിയുടെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ടിന് ശേഷം ഉള്ള വില എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് അടുത്തതായി ട്വന്റി വൺ ഇഞ്ച് ടി വിയുടെ കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ട്വന്റി വൺ ഇഞ്ച് ടി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇഞ്ച് ടി വിയുടെ വില ട്വൽവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അതിനും ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ട്വന്റി വൺ ഇഞ്ച് ടി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് അപ്പോൾ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിന് വിൽക്കുന്ന വില എന്ന് പറയുന്നത് ആ വിലയുടെ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് സോ ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ടി വി ആ ടി വി വിൽക്കുന്ന വില എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ പ്രൈസിന്റെ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് സോ ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ടി വി ഈസ് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് സോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജിന് എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡിലെ രണ്ട് സീറോസും ട്വൽവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡിലെ രണ്ട് സീറോസും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സോ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ എന്നായി സോ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് അതായത് ട്വൻറ്റി വൺ ഇഞ്ച് ടി വിയുടെ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു പ്രൈസ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പതിനായിരം രൂപയാണ് കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഇതിൽ ഏത് ടി വി വാങ്ങിക്കാം ട്വൻറ്റി ഇഞ്ചാണോ ട്വൻറ്റി വൺ ഇഞ്ചാണോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി
ആഫ്റ്റർ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇഞ്ച് ടി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് മൈനസ് പ്രൈസ് ആഫ്റ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് ട്വൻറ്റി വൺ ഇഞ്ച് ടി വിയുടെ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിസ്കൗണ്ടിന് ശേഷമുള്ള പ്രൈസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സോ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ഉത്തര ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം ഇരുപത് ഇഞ്ച് ടി വിയുടെ വില പതിനൊന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ അതിന് ഇരുപത് ശതമാനം കിഴിവുണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇഞ്ച് ടി വിയുടെ വില പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ അതിനും ഇരുപത് ശതമാനം കിഴിവുണ്ട് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ പതിനായിരം രൂപയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഏത് ടി വിയാണ് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുക ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുപത് ഇഞ്ച് ടി വിയുടെ യഥാർത്ഥ വില എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയാണ് ഇരുപത് ഇഞ്ച് ടി വിക്കുള്ള വില കിഴിവെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് അതായത് ഇരുപത് ശതമാനം വില കിഴിവെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ കൊടുക്കേണ്ട വില എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടി വിയുടെ യഥാർത്ഥ വിലയുടെ എൺപത് ശതമാനമാണ് അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ ടി വിയുടെ വിൽപ്പന വില സമം യഥാർത്ഥ വിലയുടെ എൺപത് ശതമാനം എൺപത് ശതമാനത്തെ നമുക്ക് എൺപത് ഭാഗം നൂറ് എന്നെഴുതാം അതായത് എൺപത് ഭാഗം നൂറ് ഗുണം യഥാർത്ഥ വില യഥാർത്ഥ വില എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ ഇനി നൂറിലെ രണ്ട് പൂജ്യവും പതിനൊന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലെ രണ്ട് പൂജ്യവും നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ എൺപത് ഗുണം നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് സമം ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് ഇരുപത് ശതമാനം വിലക്കിഴിവിന് ശേഷം ആ ടി വിയുടെ വിൽപ്പന വില അടുത്തതായി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇഞ്ച് ടി വിയുടെ വിൽപ്പന വില നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് ടി വിക്കും വിലക്കിഴിവ് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ഇരുപത് ശതമാനം വിലക്കിഴിവ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട വില യഥാർത്ഥ വിലയുടെ എൺപത് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ വിൽപ്പന വില എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ വിലയുടെ എൺപത് ശതമാനം എൺപത് ശതമാനത്തിന് എൺപത് ഭാഗം നൂറ് യഥാർത്ഥ വില എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ അപ്പോൾ നൂറിലെ രണ്ട് പൂജ്യവും പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലെ രണ്ട് പൂജ്യം നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ എൺപത് ഗുണം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടും അതായത് പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇഞ്ച് ടി വിയുടെ വിൽപ്പന വില നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യം ഒരാളുടെ കയ്യിൽ പതിനായിരം രൂപയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഏത് ടി വിയാണ് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുക വിലക്കിഴിവിന് ശേഷം ഇരുപതഞ്ച് ടി വിയുടെ വിൽപ്പന വില നമുക്കറിയാം ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ വിലക്കിഴിവിന് ശേഷം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇഞ്ച് ടി വിയുടെ വിൽപ്പന വില എന്ന് പറയുന്നത് പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപ കയ്യിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇരുപത് ഇഞ്ച് ടി വി വാങ്ങിക്കാനാണ് സാധിക്കുക ചോദ്യത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാം അതായത് ഇരുപത് ശതമാനം വിലക്കിഴിവ് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടി വികളുടെയും യഥാർത്ഥ വിലയും വിൽപ്പന വിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇരുപത് ശതമാനം കിഴിവ് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് ഇഞ്ച് ടി വിയുടെ വിലകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് നോക്കാം യഥാർത്ഥ വിലയും പതിനൊന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയാണ് വിലക്കിഴിവിന് ശേഷമുള്ള വിൽപ്പന വില എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി രൂപ ഇരുപത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ ഇരുപത് ശതമാനം കിഴിവ് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് ടി വിയുടെ വിലകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കാം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് ടി വിയുടെ യഥാർത്ഥ വില എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയാണ് വിലക്കിഴിവിന് ശേഷമുള്ള വിൽപ്പന വില എന്ന് പറയുന്നത് പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ നിന്ന് പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇൻ എ ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പ് എ കോട്ട് ആൻഡ് അൽമിര സോൾഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഫോർ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആർ സോൾഡ് ടുഗദർ ഫോർ റുപ്പീസ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് പേഴ്സൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഡീൽ അതായത് ഒരു ഫർണിച്ചർ കടയുണ്ട് അവിടെ പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ കട്ടിലും ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ അലമാരിയും ഒരുമിച്ച് വാങ്ങുന്നവർക്ക് അവ മുപ്പത്തിയാറായിരം രൂപയ്ക്ക് നൽകും എത്ര ശതമാനം കിഴിവാണ് അവർ നൽകുന്നത് എന്നതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഉത്തരം നോക്കാം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് അൽമിര അൽമിരയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അലമാരിയുടെ വിൽപ്പന വില എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ത
ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡിലെ ഫോർ സീറോസും ഫോർ തൗസൻഡിലെ ത്രീ സീറോസും ഹൺഡ്രഡിലെ ഒരു സീറോയും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സോ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ബൈ ഫോർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്കൗണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഉത്തരവ് ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം ഒരു ഫർണിച്ചർ കടയിൽ പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ കട്ടിലും ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ അലമാരിയും ഉണ്ട് അത് ഒരുമിച്ച് വാക്കുന്നവർക്ക് മുപ്പത്തി ആറായിരം രൂപയ്ക്ക് അത് ലഭിക്കും എങ്കിൽ എത്ര ശതമാനം കിഴിവാണ് ആ കടക്കാർ നൽകുന്നത് എന്നതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അലമാരിയുടെ വിൽപ്പന വില പതിനയ്യായിരം രൂപയാണെന്നും കട്ടിലിൻ്റെ വിൽപ്പന വില ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണെന്നും അറിയാം ഇനി ഇവ തമ്മിലുള്ള ആക വില എന്ന് പറയുന്ന ആക വിൽപ്പന വില എന്ന് പറയുന്നത് പതിനയ്യായിരം അധികം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം സമം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ആക വില പക്ഷേ ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കടക്കാർ കൊടുക്കുന്ന വില എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറായിരം രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കുക എങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ആ വില കിഴിവ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം യഥാർത്ഥ വില എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഒരുമിച്ച് വാങ്ങുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറായിരത്തിന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ വില കിഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി ആറായിരം കുറയ്ക്കുക നാലായിരം രൂപയാണ് അവിടെ വില കിഴിവ് എങ്കിൽ ഈ വിലക്കിഴിവിൻ്റെ ശതമാനമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വിലക്കിഴിവിൻ്റെ ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് വിലക്കിഴിവ് ഭാഗം യഥാർത്ഥ വിൽപ്പന വില ഗുണം നൂറാണ് ഇവിടെ വിലയിലുള്ള കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ വിലക്കിഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരം രൂപ അപ്പോൾ നാലായിരം ഭാഗം വിൽപ്പന വില എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരം ആണ് നാലായിരം ഭാഗം നാൽപ്പതിനായിരം ഗുണം നൂറ് നാൽപ്പതിനായിരത്തിലെ നാല് പൂജ്യങ്ങളും നാലായിരത്തിലെ മൂന്ന് പൂജ്യവും നൂറിലെ ഒരു പൂജ്യവും നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ നാല് ഗുണം പത്ത് ഭാഗം നാല് നാവും സമം നാൽപ്പത് ഭാഗം നാല് സമം പത്ത് ശതമാനമാണ് ഇവിടുത്തെ വിലക്കിഴിവിൻ്റെ ശതമാനമെന്ന് പറയുക ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം എല്ലാവ